ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மஹிபா ஃப்ரம் ஃப்ளாரிடா வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிக்கிறோம் இன்கா ட்ரெயிலில் ஃபுல்லாக கிளம்பியாச்சு நம்ம மேலே எத்தனை லேயர் போட்டிருக்கேன் பாருங்க டிஷர்ட் போட்டு ஒரு மிட் லேயர் போட்டு ஜாக்கெட்டும் ஏன்னா கொஞ்சம் சில்லியாக தான் இருக்குது மார்னிங் நல்ல சன்னி டே பியூட்டிஃபுல் வெதர் ஆனால் கோல்டாக தான் இருக்குது அது இங்கேருந்து வர இன்னும் ஒன் ஹவர் கிட்டே ட்ரைவ் பண்ணி போய் அங்கேருந்து கிளம்புவாங்க ஸோ பேக் பேக் எல்லாம் பேக் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆச்சு டூ லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சும்மா அந்த ட்ரக் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பேக் பேக்கில் வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து ஐ திங்க் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நடக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபுல்லாக அப் அண்ட் டவுன்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஹை ஆல்டிடியூடுக்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கேன் ஆனாலும் தலைவலிலாம் இல்லை இப்போ அதெல்லாம் போயிருச்சு ஆனால் மூச்சு வாங்குது கொஞ்சம் படியில் லேசாக ஏறினாலும் அப்பில் போகும்போதெல்லாம் ரொம்ப மு மூச்சு வாங்குது ஸோ மெதுவாக பண்ணால் ஐ கேன் டூ அட் டைமை எடுத்து பண்ணோன்னா போடுது பட் டவுன் ஹில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போனால் கூட ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்குது மூச்சு அவ்வளோ வாங்க மாட்டேங்குது ஸோ பார்ப்போம் அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ திங்க் இல் பி ஃபன் பின்னால் சீனரி பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு இங்கே ரெண்டு அல்பாக்கா மேய்ஞ்சிட்ருக்கு அண்ட் ஃபுல்லாக சுற்றி மவுண்டன்ஸ் எல்லா பக்கமும் மவுண்டன்ஸ் இந்த ரிசார்ட்டில் எவ்வளோ அழகு இடத்துல கட்டி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த பியூட்டிஃபுல் பெரு கண்ட்ரியில் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இன்காஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் பழங்குடி மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த அழகு ஆண்டிஸ் மவுண்டன் ரேஞ்சுக்குள்ளே நிறைய பில்டிங்ஸ் டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே கட்டி வச்சுருக்காங்க அவங்க கெட்டினதுலே ரொம்ப அழகான ரொம்ப ஃபேமஸான பில்டிங் என்னென்னா மாச்சு பீச்சு இந்த மாச்சு பீச்சு வந்து ஒரு எட்டாயிரம் அடி உயரத்தில் ஒரு மலைக்கு மேலே கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்த வந்து யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ நிறைய டூரிஸ்ட்லாம் அங்கே போய் பார்க்க போகிறனால ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க ஆனா அந்த காலத்துல அவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு நடந்து மட்டும்தான் போக முடியும் ஸோ நம்மளும் அதே அந்த இன்கா ட்ரெயில நடந்து போனோம்னா நாலாவது நாள் அந்த மாச்சு பீச்சுல போய் அந்த ட்ரெக் முடியும் ஸோ நாங்களும் இந்த இன்கா ட்ரெயில நாலு நாள் ட்ரெக்கிங் போறதுக்காக வந்திருக்கோம் இந்த எக்ஸைட்டிங் அட்வென்ச்சர்ல நீங்களும் என் கூட வாங்க ஹோட்டல்ல காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு எட்டு மணிக்கு எல்லாம் எங்களை வந்து பிக்அப் பண்ணிட்டு போனாங்க ஒரு வேன்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் இன்கா ட்ரெயில் ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல இருந்து தான் எல்லா ட்ரெக்கிங் குரூப்ஸும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நாங்க வந்து ட்ரெக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெக்கிங் கம்பெனியோட சேர்ந்து தான் போனோம் ஸோ எங்க கூட எங்க குரூப்ல இன்னும் கொஞ்சம் பேரும் வந்திருந்தாங்க இதுல இந்த ஹைக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் பேக் பேக் மட்டும் அதுல தேவையான திங்ஸை வச்சு தூக்கிட்டு போனா போதும் நம்மளோட மிச்ச துணிகள் டென்ட் நம்மளோட சாப்பாடு எல்லாமே வந்து போட்டர்ஸ் வந்து பாத்துக்கிடுவாங்க ஸோ நம்ம கூட ரெண்டு கைட்ஸ் வந்து கூட நடந்து வராங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த வாக்கிங் போல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க இந்த ட்ரெக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முந்தி ஒரு செக் போஸ்ட்ல நம்மளோட பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இன்கா ட்ரெயில ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பேரை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க இன்கா ட்ரெயில் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு அழகு ரிவர் ஒண்ணு ஓடிட்டு இருக்கு உருபம்பா ரிவர் அப்படின்னு அந்த ரிவருக்கு மேல இருக்க பிரிட்ஜ கிராஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம இன்கா ட்ரெயிலே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்ப தூரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்கா ட்ரெயில் வந்து அந்த ரிவர் கூடயே சேர்ந்தே போயிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா தெரியல நடந்து போறதுக்கு ஒரு லேசா மேடாவே ஏறி போயிட்டு இருக்குது அந்த அழகு சீனரி ரிவர் மவுண்டன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு அந்த இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோங்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்ல நடக்கிறது வந்து அவ்வளவு கஷ்டமாவே தெரியல இந்த இடத்துக்கு ஜஸ்ட் வெக்கேஷன் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்காக ட்ரெயின்ஸும் விட்டுருக்காங்க நம்மளும் நாலு நாள் நடந்து மாச்சு பீச்சு வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது ட்ரெயின்ல தான் நம்மளை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க கொஞ்சம் அப் ஹில் நடக்கும் போது நமக்கு வந்து மூச்சு வாங்கினா கூட திருப்பி கொஞ்ச நேரத்துல திருப்பி டவுன் ஹில் வந்துருது அதாவது ஏறி 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 இறங்கிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு அதனால நமக்கு இறங்கி போகும்போது மூச்சு ரொம்ப வாங்க மாட்டேங்குது அதனால ஒரு பிரேக் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடந்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எல்லாரும் உட்காந்துச்ச மாதிரி தண்ணி குடிச்சிட்டு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி கொஞ்ச தூரம் நடக்கிறது அது ஒரு மாதிரி என்ஜாயபிளா நல்லா இருந்துச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்
அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜஸ்க்குலாம் போறதுக்கு கார் போற மாதிரி எல்லாம் ரோட்ஸ் இல்ல அவங்க வந்து நடந்துதான் போக முடியும் அதனால நிறைய பேர் வந்து குதிரை வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு குதிரை தான் கார் மாதிரி எங்க போகணும்னாலும் ஜாமா ஏத்திட்டு போறது இல்லாட்டி சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் போறது எல்லாத்துக்குமே வந்து குதிரையில தான் ஏத்தி கூட்டிட்டு போறாங்க இந்த வில்லேஜஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெய்லி இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் பீப்புள் அவங்க கிராஸ் பண்ணி போறனால அவங்க வந்து வெளியே சும்மா ஒரு டேபிள் போட்டு ஜூஸ் தண்ணி பேட்டரிஸ் அதெல்லாம் வச்சு வித்துட்டு இருக்காங்க அப்பப்ப நம்ம ட்ரெக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வழியில இன்கா ரூன்ஸ் இருக்கு அந்த காலத்துல உள்ள பில்டிங்ஸ் அத வந்து நிப்பாட்டி நம்மள அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் மாதிரி குடுத்துட்டு அந்த டைம்ல கைட்ஸ் வந்து அந்த இத பத்தி உள்ள ஹிஸ்டரி அங்க யாரு இருந்தா யாரு கேட்டுனா அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி குடுக்குறாங்க நல்ல சனி டேயா இருக்கனால இட்ஸ் கெட்டிங் வார்ம் சோ ஜாக்கெட் எல்லாம் கழட்டி போட்டு ஹியர் வாக்கிங் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா ஃபிளாட் ரோட்ல போற மாதிரி இருக்கு ஆனா அந்த ஆல்டிடியூடுக்கும் அந்த ஒரு லேசா நமக்கு அது பார்க்க தெரியாட்டாலும் அப்படியே இன்க்ளைனா ஏறிட்டே தான் போகுது அது வந்து நமக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது அங்க இருக்க வில்லேஜ் ஷாப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க ஸ்நாக்ஸ் வச்சு விக்கிறாங்க ஐஸ்கிரீம் ஜூஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து சைட்ல அந்த ரிவரோட சவுண்ட் வந்து கேட்டுட்டே இருந்துச்சு அந்த மவுண்டன்ஸும் ரொம்ப சீக்கா இருந்துச்சு அழகாக இருந்துச்சு இந்த இடம் போட்டுற பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பேகை தூக்கிட்டு போறாருன்னு இதுல வந்து நமக்கு குக் பண்ண வேண்டிய சட்டி பானை அதுக்கு உரிய எல்லா இன்கிரீடியன்ஸ் டென்ட்டு நம்ம உட்காரக்கு சேர்ஸ் எல்லாமே அவங்க தூக்கிட்டு போறாங்க இங்க இருக்கிற இங்கா சைட்டு பாருங்க இது வந்து நம்ம இறங்கி போய் பார்க்க முடியாது ஆனா மேல இருந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அவங்களோட ஸ்டைலே என்னன்னா இந்த டெரஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தட்டு தட்டா படிக்கட்டு மாதிரி கெட்டி அதுல வந்து கார்ன் அந்த மாதிரி பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே வந்து விளைய வச்சிருக்காங்க போல அந்த காலத்துல ஸோ அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி படிக்கட்டு மாதிரி பெருசா ஒரு ஃபார்மிங் ஏரியா வந்து இருக்கு அது பக்கத்துல சில இடங்கள்ல கோயில் சில இடங்கள்ல சத்திரம் மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து தங்குறதுக்கு கெட்டி வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த பில்டிங்ஸும் அப்படி ரூன் ஆகி போயிருக்கு இந்த ரூன் கிட்ட வந்தோடனே எல்லாம் பேக் பேக் எல்லாம் கலட்டி வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல அப்படியே சும்மா சுத்தி பார்த்துட்டு போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வந்து டைம் கொடுத்தாங்க நம்ம அங்க கொஞ்ச நேரம் நலல்ல உட்காந்துருந்து ரெஸ்ட் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த இன்கா எம்பயரை பற்றி இருக்கிற நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அந்த கைட்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க அந்த காலத்துல இன்கா எம்பயர் வந்து பெரு சில்லி பொலிவியா எக்வடார் கொலம்பியா எல்லா கண்ட்ரீஸ் அளவுக்கு அவ்வளோ பெருசா பரவி இருந்திருக்கு ஸோ அந்த காலத்துல செல்போன்லாம் கிடையாது இல்ல ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மெசேஜஸ் சொல்லணும்னா பீப்புள் வந்து இந்த இன்கா ட்ரெயில் வழியா ஓடி போய் போய் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மெசேஜ் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்களாம் வழியிலே அவங்க அங்கங்க மலைகள்ல கோயில் கட்டி வச்சிருக்கனால சேக்ரட் பிளேசஸ்க்கு பில்கிரிம்ஸும் நடந்து போவாங்க போல இந்த இன்கா ட்ரெயில் வழியா இந்த ட்ரெக் ஆக்சுவலா ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருந்துச்சு நல்லா காலையில தெம்ப எக் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு வந்தனால நல்லா ஹாப்பியா நடந்துட்டு இருந்தோம் எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஒரு பக்கம் ஸ்டீப்பா இருக்கு கீழே ரிவர் போயிட்டு ஒரு சைடு மவுண்டன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நடக்கிறதுக்கு ஒரு மத்தியானம் பன்னெண்டு பன்னெண்டரை வரைக்கும் அப்படியே நடந்து நடந்து வந்து லன்ச் டென்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த பிங்க் கலர்ல ஒரு பிளாக் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு அங்கதான் லன்ச் வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் நாங்க கிளம்போதும் எங்க கூட சேர்ந்து கிளம்புனாங்க ஆனா நாங்க வர முன்னால எல்லா பேக் பேக்கையும் தூக்கிட்டு அவ்வளவு ஃபாஸ்ட் இங்க வந்து எல்லாத்தையும் செட் அப் பண்ணி எங்களுக்கு ஆல்ரெடி லஞ்சும் குக் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போனோடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரேப்ஸ் ஜூஸ் வந்து கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் பாருங்கள் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின் கோர்ஸுக்கு வந்து பீஃப் கிரேவி ரைஸ் மேங்கோ சிவிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உப்பு புளிப்பெல்லாம் போட்டு காரமாக நல்ல ஒரு இது மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து அவகாடோஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க சாலட் மாதிரி அதெல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நேப் டைம்னு சொல்லிட்டாங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி நடக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ ஒரு நல்ல ஷேடை பார்த்து நாங்கள் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த ஏரியாவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அழகழகு பூவாக இருந்துச்சு மாதிரி இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் இருக்கிற மாதிரி லேசாக சில்லுன்னு பக்கத்தில் ஒரு குட்டி ஸ்ட்ரீம் மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு அதில் டக்ஸ் எல்லாம் அலைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நான் சும்மா அப்படி நடந்து சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தேன்
ஆக்சுவலாக கொஞ்ச தூரம் போக போக கொஞ்சம் நல்லா டயர்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபியூ ஹவர்ஸாக நடந்துகிட்டே இருந்தனாலையா இல்லை ஆல்டிடியூடான்னு தெரியல ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அப்ஹில் நிறைய நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் டீமில் இருந்தவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து நடந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் அவங்க உட்காந்து அங்கே ரெஸ்ட் பண்ணுற டைமில் நாங்கள் போய் கேட்சப் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மூச்சோட கஷ்டமாக இருந்தனால கொஞ்சம் மெதுவாக தான் நடந்துட்டு இருந்தேன் நாங்கள் பட் அந்த சீனரி வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அப்படி ரஷ் பண்ணி நம்ம ஓடணும்னே நமக்கு தோணலை மெதுவாக நடந்தாலும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஒரு மாதிரி போஸ்ட் கார்டு மாதிரி அழகாக இருந்துச்சு அந்த ஏரியா நமக்கு வந்து அங்கங்க குடிக்கிறதுக்கு ஜூஸ் அதெல்லாம் வித்துட்டு இருக்க மாதிரி போட்டர்ஸ்க்கு வந்து சீப்பா என்ன விற்கிறாங்கன்னா ஒரு அந்த கார்ன்ல இருந்து பண்ண ஆல்கஹால் மாதிரி ஒரு கல் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்மளால அதை வந்து குடிக்கவே முடியாது அவ்வளோ அந்த ஸ்மெல்லு அந்த இது ரொம்ப ரஃப்பா இருக்கும் போல ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அதை குடிச்சு குடிச்சு பழகினனால அவ்வளோ ஃபாஸ்டா அவங்க ஓடுறாங்க வேலை பாக்குறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜிக்காக அவங்க வந்து அங்கங்க நின்று இந்த இதை குடிச்சுட்டு போறாங்க அப்பா ஒரு வழியா நடந்து நடந்து எங்க கேம்புக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் அங்க வந்து ஆக்சுவலா நிறைய ட்ரெக்கிங் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க அவங்க டென்ட் செட் பண்ணியிருந்தாங்க எங்களோட டென்ட் வந்து இந்த ஏரியால இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் போல நடந்திருப்போம் கடைசில எல்லாம் அப்படியே எனர்ஜியே இல்ல நடக்கிறதுக்கு மிச்சவங்களும் எங்க குரூப்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் இங்க வந்துட்டாங்க நான் மட்டும் ரொம்ப ஒரு பத்து அடிக்கு ஒருக்கா நின்று நின்று மூச்சு வாங்கி மெதுவாக இப்போ தான் வந்து சேர்ந்தேன் நானும் என் பையனும் என் ஹஸ்பண்டும் அவங்க ரெண்டும் நல்லா தான் இருந்தாங்க எனக்காக மெதுவாக வந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மீல் டென்ட்டில் வந்து சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க டின்னரு நாளைக்கு வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் நடக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்னைக்கு எட்டு மணி நேரம் தான் பிளான் பண்ணியே நான் அதை விட ஜாஸ்தி நடக்க வேண்டியதாயிருச்சு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் அதனால் காலையில் ஒரு நாலரைக்கு எழுப்பி விடுவாங்க எழுப்பி விட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆறு மணிக்கு இங்கே கேம்ப் சைட்லேருந்து கிளம்பணும் கிளம்புனா ஃபுல்லாக ஸ்டீப்பாக மேலே போகும் போல் போய் ஹையஸ்ட்டு பாயிண்ட் போயிட்டு ஸ்டீப்பாக கீழே வருமா அடுத்த கேம்ப் சைட்டுக்கு போகலாம் ஸோ மிச்சவங்கலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவாங்க நினச்சி ஏன்னால மூச்சு விட முடியல அதனால் நாளைக்கு நான் கேம்புக்கு வர்றதுக்குள்ளே இருட்டிடும்னு நினைக்கேன் இன்றைக்கே வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு சன்னெல்லாம் கீழே போயிருச்சு டார்க் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு பட் நாளைக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டார்க் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் மூச்சு வாங்குது கொஞ்சம் லேஸாக எதுவும் பண்ணால் கூட ரொம்ப மூச்சு வாங்குது ஸோ பட் ஃபன்னாக இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இவ்வளோ அழகு சீனரிலாம் வந்து இந்த மாதிரி நடந்து போய் பார்த்தா தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு ஒவ்வொருத்தர் பாடிக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுறது என் பாடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அதனால நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாயிருச்சு இங்க பாருங்களேன் இதுதான் பாத்ரூம் டென்ட் பத்து ஹைக்கர்ஸ்க்கு சேர்த்து இந்த டென்ட்டை தான் வந்து பாத்ரூம் மாதிரி அங்கங்க செட் பண்றாங்க இதுக்கு டோர் வந்து வெறும் நம்ம ஜிப் தான் போட்டுக்கணும் உள்ள யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஆக்சுவலா டார்ச் லைட் ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க உள்ள வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் டாய்லெட் தான் வச்சிருக்காங்க அது ஆக்சுவலா ஃப்ளஷ் எல்லாம் பண்ண முடியுது ஏன்னா அதுல வந்து தண்ணி எல்லாம் நிரப்பி வச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃப்ளஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு இந்த மாதிரி டாய்லெட்டை கவனிக்கிறதுக்குனே ஒரு ஆள் போட்டிருக்காங்க அந்த ஆள் போய் வெளியெல்லாம் டம்ப் பண்ணி கிளீன் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வந்து தண்ணியை நிரப்பி உள்ள வச்சிடறாங்க நம்ம கேம்ப்ல வந்து இறங்கின உடனே நமக்கு ஒரு டப்புல நல்ல சுட சுட தண்ணி தருவாங்க ஈவினிங் வந்து ஆக்சுவலா கொஞ்சம் கோல்டா தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஹாட் வாட்டர் கொடுக்கும் போது கை காலில் கழுவுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல தான் நைட்டு தூங்க போறோம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்களா சுத்தி மவுண்டன்ஸா வச்சு சூப்பர் ஸ்பாட்டு ஒவ்வொரு டென்ட்லையும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் படுக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்லீப்பிங் மேட்ரஸ் மாதிரி போட்டு அதுக்கு மேலே நல்ல ஏர் மேட்ரஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பில்லோவும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ண முந்தியது இந்த மாதிரி ஒரு டஃபல் பேக் கொடுத்துட்டாங்க இந்த டஃபல் பேக்கில் அவங்கவுங்க பேர் வந்து எழுதியிருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்மோட திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோன்னா போட்டோஸே இந்த டஃபல் பேக்கை கொண்டு வந்து நமக்கு இந்த டென்ட் அழகாக செட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம மேட்ரஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டஃபல் பேக்கையும் கொண்டு வந்து நம்ம ஏரியாவில் வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லீப்பிங் பேகும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்லீப்பிங் பேக் வந்து தூங்குற டைமில்
எல்லோரும் திருப்பி அவங்கவுங்க ஜாக்கெட் எடுத்து மாட்டிட்டாங்க எல்லோரும் தொப்பியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ நைட் வந்து ரொம்ப குளிரும் அதனால் இந்த ஸ்லீப்பிங் பேக்கை போட்டு தூங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷன் அப் பண்ணி ரெஸ்ட் பண்ண உடனே டீ டைம் டீ டைம்னு கூப்பிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் அந்த இருக்கிற டின்னர் டென்ட்டுக்கு போனோன்னா அங்கே வந்து பாப்கார்ன்லாம் பொறிச்சு வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் சால்ட் பிஸ்கெட் மாதிரி வச்சு ஜாம் பிரெட் எல்லாம் அதோட வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து ஈவினிங் சும்மா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நைட்டு டின்னர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பவும் ஃபஸ்ட்டு கோஷ் சூப் கொடுக்குறாங்க ஹாட்டாக ஒரு இந்த ஃபஸ்ட் டே வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறேன் இன்னும் செகண்ட் டே தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே நம்ம வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பாய்